，这都几点了呀？这小辉还不起床吃饭？小辉，你看这都几点了呀？你还不起来吃饭？马上中午饭都该吃了。哎呀妈！你说我起来又没什么事儿，我起床干什么呀？儿子，你看，你整天就知道出去玩，要不就是在家睡觉，你这也不是个事儿呀。你总得找点活干干吧。妈，我找什么活干呀？你说。外面那活，要么太累，要么工资太低，哎呀，我都看不上。儿子，你说说，你这都三十几岁的人了，也不找个工作，也不娶个媳妇儿，你说，你叫妈以后怎么能放心呢？行了行了，你少说两句行不行？我的事就不用你操心了。喂，怎么？在家干嘛呢？这哥几个都等着你呢。别提了，昨天晚上玩的太晚了，我这刚起床。昨天说好的，你请客，我们几个都快到酒吧门口了，你赶快过来吧。哎呀，我这不是忘了吗？这怎么这么快啊？又轮到我了。行了行了，我知道了，等会儿啊，我就过去了。多带点钱。哎，行了行了，知道了，少说两句吧。妈。我这等会儿出去玩了，你给我拿点钱呗。儿子，妈哪有钱啊？你呀、啊，还是别出去了。儿子，就你那些朋友，整天吃喝玩乐，无所事事，你跟着他们能说什么好呀？你还是别出去了。行了，妈，年轻人的世界你懂不懂啊？我告诉你啊，赶紧拿钱。我没钱。行。没钱是吧？没钱，我自己找，行不行？儿子，你别去。儿子，你还是别去了。我这兄弟都等着我呢，你给我放开！你怎么那么多事儿啊？儿子，儿子。哎呀，老太婆。在这睡觉吗，老太婆？你别吓我啊！妈，妈，你别吓我呀！妈，喂，幺零吗？妈，你说你这有病，怎么不对我说一声啊？孩子，你说，妈要告诉你，有用吗？你看你，整天也不知道工作，也不挣钱，哪来的钱给妈看病呀、啊？妈，刚刚医生说了，你呀、啊、要做个手术，手术费啊要二十万。二十万，这么多呀、啊，儿子，咱怎么有钱看病呀、啊？妈还是不治了，咱回家。妈妈，你别起，你躺着，你放心，是钱，我想办法，也得帮你弄到。这个手术咱必须做，以前啊都是我混蛋，整天游手好闲，不知道挣钱。放心吧，我去借钱，到时候咱先做手术，等你手术做好了以后，我再挣钱还给他们。可是，行了妈，别说了，你先躺着休息，钱的事儿你就不用操心了。喂，金宝。小辉、啊，你怎么回事啊？这都这么长时间了，怎么还没过来呢？哎呀，金宝，我妈住院了，这需要做手术。你看
，你手里有没有钱？能不能先借我点？金宝，我这不是没有办法吗？你也知道，我没工作，手里也没钱，这我妈需要一大笔手术费。你看，小辉，你说的是啊，你也没工作，也没钱，我把钱借给你，你咋还我呀？啊？还有，咱们呀，只是随便玩玩。金宝，你怎么能这么说呢？咱们可是好兄弟啊！这话还是你说的？谁给你是好兄弟啊，小辉？有钱了是兄弟，没钱了屁也不是。关了。金宝，这喝酒的时候口口声声说我是我的好兄弟，没想到我一有事就这样说。没办法。对了，我表姐有钱。找我表姐，喂，表姐，是我。姐，这是该说的，我也在电话里都告诉你了。你看，你能不能借我点？你就给我打电话，除了借钱，还有其他事吗？这，你这也老大不小了。天天什么也不干，游手好闲，天天不是喝酒就是打牌。你看你干过一天正事没有？姐，我知道以前都是我混蛋，但是现在我妈在医院里躺着，急着要钱动手术，我这是实在没有办法了，才给你打电话的。钱，我有的是，但是我把它借给你，你指望什么还呀？姐。我向你保证，这钱，等我妈的病好之后，我会努力工作，到时候我都会还给你的。还保证？你什么时候说话算话过呀？我告诉你啊，你今天来也是白来，电话里我都给你说清楚了，我是不会借钱给你的。姐，咱们可是亲戚啊，我妈可是你亲姨呀、啊，你不能见死不救啊，姐。没钱，没钱哪来的亲戚啊？你滚吧，我还有事呢。姐，我求求你了，姐，这我妈真的很需要这笔钱，你就借给我吧。姐，我求求你了，姐，你帮帮我吧。姐，凭什么帮你啊？你看到你跪下了，我。你别怪姐夫不帮你，我啊，给你两百块钱，给你两百块钱，也算我们亲戚一场。你啊，赶快从我家滚出去！请进，董事长，这个是这个月的报表，你看一下。行。哎，对了，董事长，外面有人找你。有人找我，我不是说了吗？今天就做一下报表，不会见外客。他跟我说，他是你表姐，说一定要见你。表姐，行，让他进来吧。好的，我现在就要去。进来。小辉。哟，这不是我以前那个有钱的表姐吗？怎么找我有什么事啊？小辉，你怎么解约了我们签的合同呀？
，怎么解约啊？我想，你比我更清楚。你给我拿到的产品是什么产品啊？全部都是一次出好的产品。你们公司刚跟我合作，就是这个态度。啊。小辉，你不能解约呀、啊！我还指着这次合同赚钱呢。小辉。我们公司啊，这几年一直在赔钱。如果这个项目要是做不成的话，我的公司真的要破产了。行了，别说了，解约就是解约，没有商量的余地。小辉，你忘了，咱们可都是亲戚啊。哟，你还知道我们是亲戚？啊？我怎么觉得我以前听过一句话：有钱才是亲戚。小辉，当年都是姐糊涂啊，我做错了，你就原谅我吧。你没错，我还得感谢你呢。记不记得这二百块钱？当初就是这二百块钱激励了我。我为了给我妈治病，我把房子给卖了，卖的钱不仅把病给治好，我还留了一部分钱创业。才有了我的今天，所以说啊，还得感谢你呢，对不对？小辉，那都是过去的事了。过去，晴晴，当初我可是跪下给你借钱，你就是在跟我跟我说话呀。不过你也别怪我没有良心，当初你借我二百，这次我还给你两千。两千块钱，够不够？够不够啊？够啊行了，你也别自取其辱了。你不是想要钱吗？赶紧拿着钱走吧